ป๊ะปลื้มแฟนคลับแหกกรีดไม่ซีเรียสดราม่าจับผิดพูดไม่ชัดสัญญกรรมเรียกว่ากลับมาแจ้งเกิดในวงการบันเทิงอีกครั้งสำหรับนักร้องหนุ่มเป๊ะผลิตโชคอายนบุตรเพราะหลังจากที่เจ้าตัวเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการเดอะมาซิงเกอร์และสร้างความสุขให้กับคนดูภายใต้หน้ากากจิงโจก็มีแฟนๆให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่ก็ไม่วายมีกระแสดราม่าจับผิดเรื่องพูดไม่ชัดไปจนถึงเรื่องสัญญกรรมหลังจากเฉลยว่าหน้ากากจิงโจคือใครได้เจอเป๊กมาร่วมร้องเพลงในงานแอบแฟบเอ็กเซนเอ็กโอเอ็กโอนะแคปิตอลเซนชั้นหนึ่งห้างสรรพสินค้าเซนจึงได้ถามถึงเรื่องนี้พร้อมทั้งถามถึงความรู้สึกเมื่อเห็นแฟนคลับตามมาให้กำลังใจกันแน่นงานด้วยก็อย่างที่เห็นคือคนเยอะมากๆเลยรู้สึกดีใจมากๆที่คนมาเชียร์เยอะขนาดนี้ครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้ได้ข่าวว่าจะมากันประมาณหนึ่งแต่ไม่คิดว่าจะเป็นประมาณนี้พอเห็นคนเยอะขนาดนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะครับตอนที่เก็บตัวอยู่ข้างบนแล้วเดินลงมาก็เฮ้ยนี่เขามาหาเราเหรอวันนี้มีเกาหลีมาหรือเปล่าหัวเราะรู้สึกเซอร์ไพรส์นิดนึงครับแต่ก็รู้สึกแฮปปี้มากๆากครับสร้างปรากฏการณ์ให้ศิลปินไทยเลยเหมือนเราเป็นศิลปินเกาหลีแฟนคลับเยอะมากก็เป็นเกียรตินะครับถ้าจะเทียบให้เราเป็นศิลปินเกาหลีครับวันนี้แฟนคลับก็มารอเรานานมากก็เห็นแล้วว่ามาตั้งแต่บ่ายรออยู่ข้างนอกห้างก็ไม่ให้เข้าก็รู้ว่าเขาตั้งใจมาเจอเราจริงๆวันนี้ก็เลยมามอบความสุขร้องเพลงให้เขาครับมีแน่นอนครับเร็วๆนี้แต่ยังระบุวันไม่ได้ครับอาจจะเป็นสิ้นเดือนเดียวถ้าได้วันและเวลาแล้วจะมาบอกอีกทีก็วางแพลนแล้วครับเริ่มดีอยู่สถานที่และเริ่มคิดว่าจะเป็นสเกลกี่คนครับในงานมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับถ้าจะเป็นแฟนมีตะคอนาดนี้และเป็นการครบรอบ12ปีของผลิตโชคที่ได้กลับมาร้องเพลงและมีคนสนใจมากขนาดนี้ต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่ๆครับเหมือนเราเกิดใหม่ในวงการอีกครั้งหนึ่งหลังจากเราได้ออกรายการเดอะมาซิงเกอร์อ๋อถ้าเกิดจะพูดแบบนั้นก็ได้หัวเราะเพราะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะถึงขนาดนี้เลยครับเห็นว่าเพลงก็กลับมาขึ้นชาร์ตด้วยใช่ครับคือเมื่อปีที่แล้วยังเดินตัวปลิวแต่ตอนนี้เดินแบบตัวไม่ปลิวแล้วสมัยก่อนก็ปล่อยเพลงไปชื่อว่าอยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นก็ค่อนข้างกริบไม่ค่อยมีคนสนใจแต่พอมาปีนี้กลับมาขึ้นชาร์ตที่หนึ่งของไอจูนก็รู้สึกว่านี่มันเรื่องจริงเหรอนี่มันเป็นความฝันหรือเปล่าแต่สรุปว่าเป็นเรื่องจริงเห็นว่ามีคนโทรจองคิวไปโชว์ตัวร้องเพลงเยอะมาใช่ครับผมจะมีเบอร์ผู้จัดการเขาก็จะโทรไปตอนนี้รู้สึกว่าจะเอ๋อแล้วหูไม่เพราะคนโทรเข้ามาเยอะมากจริงๆแน่นมากครับคิวส่วนมากจะเป็นงานโชว์ตัวร้องเพลงเพราะเราได้ไปออกรายการเดอะมาซิงเกอร์เขาเห็นเราร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าอยากให้เราร้องเพลงที่อยู่ในรายการถามว่ามีคนอยากให้เราใส่หน้ากากไหมมีแล้วครับและเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตเดอะมาซิงเกอร์วันที่สองเมยอแต่ว่าบัตรเต็มแล้วครับถามถึงกระแสดราม่ารายการตอนแรกคนก็ยังชื่นชอบเราแต่พอเปิดหน้ากากมาก็มีคนดราม่าเรื่องเราพูดไม่ชัดจริงๆสารภาพว่าไม่ได้ตามอ่านเพราะเป็นคนที่ไม่เคยอ่านข่าวอะไรแบบนี้เลยนะครับคือจะอ่านที่ทำให้ตัวเองแฮปปี้ถ้าเกิดเป็นข่าวแบบนี้เพื่อนๆหรือคนรอบข้างจะไม่ค่อยส่งมาให้ผมดูผมก็จะไม่ค่อยได้อ่านถ้าเรื่องที่เขาว่าผมผมว่ามันคงเลยจุดนั้นมาแล้วเพราะตอนนี้ทุกคนรู้ว่าผมพูดไม่ชัดมันก็เป็นเรื่องจริงก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับคนดราม่าว่าก่อนหน้านี้เราพูดชัดแต่พอเราไปเรียนกลับ
เรานอยไหมเพราะตอนที่เราอยู่ในหน้ากากจริงโจคนชอบเรามากแต่พอเปิดหน้ากากมาคนก็ว่าเราก็ตอบเหมือนเดิมครับว่าไม่นอยเพราะไม่ได้อ่านไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าจริงๆเขาด่าเราแรงเลเวลไหนครับจะปรับให้ตัวเองพูดให้ชัดกว่านี้ไหมผมว่าผมก็พูดชัดแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ปากแห้งยิ้มก็พูดได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าผมเกิดทำให้ไม่ถูกใจคนไทยหลายคนหรือคิดว่าผมดัดจริตก็ต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวผมพยายามพูดให้ชัดขึ้นแล้วกันนะครับถามถึงดราม่าสัญญกรรมคนก็ยังคงพูดถึงเรื่องนี้มันถึงขั้นชินแล้วครับไม่รู้จะตอบอะไรแล้วเพราะตอบไปสิบปีแล้วครับแล้วแต่ที่พี่ๆจะคิดได้เลยครับถามว่าซีเรียสไหมไม่ซีเรียสครับเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่มันดูไม่ดีเราก็อยากจะทำอีกยอมรับว่าเราก็มีเติมแต่งบ้างก็มีนะครับคนเราก็อยากดูดีคนเราก็ต้องทำบ้างครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับยอมรับครับพอหลังเกิดดราม่าแฟนคลับก็เข้ามาปกป้องเราเยอะมากมันก็เหมือนคนมาช่วยซัพพอร์ตเรานะครับเป็นไปในทางที่ดีผมก็ไม่ซีเรียสอะไรครับเป็นการรีเทิร์นที่เขาตอบรับเหมือนกับว่าสิบปีที่เขาหายไปตอนนี้เขารีเทิร์นกลับมาให้เต็มอิ่มแน่นเอียดครับอยากจะขอบคุณรายการเดอะมาซิงเกอร์ยังไงบ้างที่ทำให้เราแจ้งเกิดอีกครั้งต้องขอบคุณรายการเดอะมาซิงเกอร์นะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับต้องขอบคุณที่สุดคือเพื่อนรักอย่างจิงโจ้ที่ช่วยเรียกคนกลับมาฟังเพลงของเราเยอะขนาดนี้รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณหน้ากากจิงโจ้มากมากครับคิดว่าหน้ากากจิงโจ้คงจะเป็นเพื่อนที่ผมรักมากที่สุดคนหนึ่งในชีวิตตลอดไปครับถามว่าจะมีโปรเจกต์ทำเพลงร่วมกับรายการไหมตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกันนะครับแต่ถ้ามีเดี๋ยวจะมาแจ้งครับจะกลับมาเต็มตัวเลยไหมตอนนี้เริ่มเข้าไปคุยกับที่แกรมมี่ที่เดิมเริ่มทำเพลงต่อเนื่องคิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะได้ปล่อยออกมาจริงๆยังมีสัญญาอยู่นะครับแต่ตอนแรกไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรตอนแรกผมจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเพราะไม่ได้แพลนชีวิตไว้ว่าเป็นแบบนี้แต่ทีนี้คงจะบินไปไม่ได้แล้วคงต้องเบรกเรื่องเรียนไป